ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഷ് ചേമ്പിന്റെ തണ്ട് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് താളും തണ്ടെന്നും ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് ചില സൈഡിലൊക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ താളും തണ്ട് കണ്ടോ ചേമ്പിന്റെ ഇലയാണ് ഇത് അതിൻ്റെ തണ്ടിനാണ് ഈ താളും തണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചേമ്പിൻ്റെ തണ്ട് എന്ന് പറയണത് കണ്ടോ ഈ തണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ തണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് കറിക്ക് ഇപ്പം എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായ ചേമ്പ് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് താളം തണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് താളം തണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചേമ്പിൻ്റെ തണ്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ച പോലത്തെ തണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ മെഷറിങ് കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചാണ് എൻ്റെ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ മെഷറിങ് കപ്പാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് കപ്പ് മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന താളം തണ്ടാണിത് നമുക്കിതൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വൺ തേർഡ് കപ്പ് തൂരപ്പരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൂരപ്പരിപ്പാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ തൊട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ പരിപ്പും താളും തണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേവണം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വിസിലോ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാലും നന്നായിട്ട് വെന്തൊടയുള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പരിപ്പ് ഒരു വിസിലിൽ വേവുന്ന പരിപ്പാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുത്തിയിട്ട് ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം തുറന്ന് പരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് വിസിലും കൂടി വരുത്തിയാൽ മതി അപ്പം എൻ്റെ പരിപ്പിനൊരു മൂന്നാല് വിസിലിൽ വേവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരുമിച്ചിട്ടത് അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു നാലഞ്ച് വിസിൽ വരുത്തി നന്നായിട്ടിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു അഞ്ച് വിസിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ പരിപ്പും താളും തണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ താളും തണ്ട് അരിഞ്ഞത് വളരെ കനം കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടിത് വരുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിയണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളി ഒഴിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി വെള്ളത്തിൽ അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പിഴിഞ്ഞതാണിത് അപ്പോൾ പുളിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് കറിക്ക് പുളി നന്നായിട്ട് വേണം അപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത്ര വേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഞാനിത് കെറ്റിൽ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കറിക്ക് എന്തോരം കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നവരൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മളിതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക പക്ഷെ അത് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കത് താളിക്കാം താളിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊരു നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലാണ് നന്നാവുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കടുക് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പം ഞാൻ അടച്ചു വെക്കും അപ്പോൾ ഈ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കടുക് അങ്ങ് തിരക്കില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ചേർക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഉലുവ മതിയാവും ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി